Hello everyone. In this video, we are going to discuss the stress analysis in rotating cylinder. Last video में हमने किया था कि stress analysis in rotating disc. आपको डियर वो वीडियो पहले जरूर देख के आना है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिकॉज अगर ये जिसका जो रोटेटिंग सिलेंडर का जो डेरिवेशन है वो कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस टाइप से हमारा जो कि जो हमारा रोटेटिंग डिस्क का है सेम वैसे ही चलेगा हमारा एक केस ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको हम तो सबसे पहले ये हमारा जो डेरिवेशन हम लेके चले थे जो हमने डायग्राम यूज किया था रोटेटिंग डिस्क के केस में सेम यहीं पे हम रो, रोटेटिंग डिस्क के का जो डायग्राम है वही यूज़ करेंगे इस रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर तो देखिए एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि रोटेटिंग डिस्क में सिर्फ आपके दो टाइप के स्ट्रेसेज आते थे रेडियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस यहाँ पर रोटेटिंग लॉन्ग सिलेंडर के केस में आपके कुछ एक नया स्ट्रेस इंक्लूड होगा वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसी की वजह से थोड़ा सा हमें जो डेरिवेशन है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं अदरवाइज ये सेम केस वैसा ही रहता है जैसे हमारे रोटेटिंग डिस्क का रहता है तो देखिए रोटेटिंग लॉन्ग सिलेंडर को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ अजम्सनस हैं दो तीन तो वो हम देख लेते हैं एक बार क्या है कि द सिलेंडर हैज़ ए लार्ज लेंथ द सिलेंडर हैज़ ए लार्ज लेंथ अलोंग द एक्सिस कंपेयर टू द रेडियस फर्स्ट एजम्सन है सेकेंड क्या है कि द प्लेन क्रोस एक्शन रिमेन्स प्लेन इवन वेन द सिलेंडर हैज़ ए हाई स्पीड ऑफ रोटेशन एंड दिस एजम्सन इज एसेंशियली वैलिड एट एट सेक्शंस विच आर फार अवे फ्रॉम द एंड्स नाउ द सीयर स्ट्रेस इज जीरो एट द सेंट्रल क्रोस एक्शन प्लेन ड्यू टू सिमेट्री ये हमारी कुछ तीन एजम्सन्स थी इसके बाद देखिए हम हमें करना क्या है कि द रेडियल सर्क्यूफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन एनी एलिमेंट ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिलेंडर देन कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल स्ट्रेस अब यहाँ पे हमारे तीन स्ट्रेस हैं सिग्मा आर सिग्मा सी एंड सिग्मा एल मीन्स रेडियल सर्क्यूफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो कि हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि रोटेटिंग डिस्क की तो वहाँ पे सिर्फ आपके दो स्ट्रेसेस होते थे जो कॉन्स्टिट्यूट करते थे वो कौन कौन से थे सिग्मा रेडियल एंड सिग्मा सॉरी रेडियल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस नाउ व्हेन द सिलेंडर रोटेट्स एट हाई स्पीड लेट आर कन्वर्टेड इनटू आर प्लस यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी आर प्लस डी यू ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जब अब यहाँ से मैं अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी टू पार टू पाई आर प्लस यू माइनस ऑफ टू पाई आर डिवाइड बाई टू पाई आर इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास u बाई आर एप्सिलोन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी dr आर प्लस डी यू माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर नाओ अगर मैं अपने जो हमारे ये स्ट्रेन है स्ट्रेन एनालिसिस है इसको मैं स्ट्रेस की फॉर्म में लिखता हूँ अगर मैं स्ट्रेस की फॉर्म में लिखता हूँ तो दिस एप्सिलोन सी इज इक्वल टू सिगमा सी बाई ई माइनस ऑफ म्यू बाई ई इन टू सिगमा आर प्लस सिगमा एल इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यू बाई आर सेम ही ये हमारे जो लॉन्गिट क्या है सर्क्यूफ्रेंशियल स्ट्रेन है तो दिस इज योर इक्वेशन वन सिमिलरली मैं एप्सिलोन आर की वैल्यू मीन्स रेडियल स्ट्रेन की वैल्यू लिखता हूँ तो सिग्मा आर बाई ई माइनस ऑफ म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एल प्लस सिग्मा सी दिस इज योर इक्वेशन टू इसको कंपेयर कर दिया तो यहाँ से डी यू बाई डी आर की वैल्यू हो जाएगी और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो क्या जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिगमा एल बाई ई माइनस ऑफ म्यू बाई ई इंटू सिगमा सी प्लस सिगमा आर तो यहाँ से देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिला है सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस म्यू इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस ऑफ म्यू इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर तो देखिए जब इसको सोल्व किया हमने तो हमें सिग्मा आर और सिग्मा सी की ट्रम में एक इक्वेशन मिल चुकी है अगर हमें फर्दर सोल्व करना है अगर हमें फर्दर सोल्व करना है तो एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी दो अननोन है हमारे पास तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए उस एक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम उस रोटेटिंग डिस्क के ही डायग्राम का यूज़ करेंगे और जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो किया था वो मीन्स उसके ऊपर जब हमने फोर्सेस का जो बैलेंस किया था फोर्सेस बैलेंस करके मीन्स आउटर डायरेक्शन में और इनर डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस किया था और वहाँ से हमें एक सिगमा सी माइनस सिगमा आर की इक्वेशन मिली थी सिगमा सी माइनस सिगमा आर इज इक्वल टू आर इन टू डी सिग्मा आर बाई डी प्लस रो उमेगा स्क्वायर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन फाइव दिस इज़ अवर इक्वेशन फाइव अब हमने इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को कंपेयर कर दिया है और वहाँ से कंपेरिजन से मेरे को क्या रिजल्ट मिला है डी सिग्मा डी बाई डी आर इंटू सिगमा सी प्लस सिगमा आर इजिकल टू माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर बाई वन माइनस म्यू अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा इसको हम करेंगे इंटीग्रेट
इस्टाब्लिस रिलेशनशिप फॉर सिग्मा सी एंड सिग्मा विच इज गिवन बाई देखिए अब ये आपका क्या है जो सी वन और सी टू की हेल्प की टर्म में आपके लिए सिग्मा आर और सिग्मा सी की एक जनरलाइज इक्वेशन आ चुकी है सिग्मा आर और सिग्मा सी सी की एक वैल्यू आ चुकी है जनरलाइज इक्वेशन आ चुकी है आपके पास सिग्मा आर इज इक्वल टू सी वन बाई टू प्लस सी टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एट इंटू थ्री माइनस टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू और सिग्मा सी इज इक्वल टू सी वन बाई टू माइनस ऑफ सी टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एट इंटू वन प्लस टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू तो देखिए ये जनरलाइज इक्वेशन है यही आपका बेस है आगे के इसके फर्दर डेरिवेशन के लिए मींस चाहे वो सॉलिड सिलेंडर का केस हो चाहे वो होलो सिलेंडर का केस हो ये आपकी बेसिक इक्वेशंस रहेंगी इन्हीं के अंदर आप सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे तो आपको सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू मिलेगी तो देखिए फॉर ए केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के केस में एट द सेंटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इज इक्वल टू जीरो सेंटर पे क्या है आर की वैल्यू क्या है जीरो दिस सिग्मा आर एंड सिग्मा सी बिकम्स इनफाइनाइट फ्रॉम अबव इक्वेशन देखिए अब यहाँ से देखिए अगर आप सिग्मा आर की वैल्यू में सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू में अगर आर की वैल्यू आप जीरो पुट करते हैं आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सी टू बाई जीरो इनफाइनाइट टर्म तो मीन्स क्या है ये भी नॉट डिफाइंड है इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी क्या है सिग्मा सी की वैल्यू भी क्या आ रही है इनफाइनाइट आ रही है तो ये क्या है एक अजीब गरीब केस है आपके लिए ये क्या है एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे मान लो हम कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू को ही हम क्या पुट कर देंगे जीरो पुट कर देंगे कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे जीरो अब फर्दर फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस इज जीरो एट द फ्री सर्फेस ये एक इसकी नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो एट आर इज इक्वल टू आर टू तो मैं इस बाउंड्री कंडीशन को कहाँ पुट करूँगा इस इक्वेशन में सिग्मा आर की इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूँगा मैं एट सिग्मा आर की वैल्यू क्या पुट करूँगा जीरो एट आर इज इक्वल टू आर टू मीन्स एट आर इज इक्वल आउटर सरफेस पे आपका रेडियल स्ट्रेस क्या है जीरो है मैं पुट कर दूंगा वहां से मेरे को कांस्टेंट C2 की कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी जीरो मिल चुकी है तो मैं यहां से मेरे को C1 की वैल्यू मिलेगी और C1 की वैल्यू सेम जब मैं इसी इन्हीं के अंदर पुट करूंगा सिग्मा आर और सिग्मा सी की तो मेरे को सॉलिड सिलेंडर के लिए कुछ ही इक्वेशन मिलेंगी सॉलिड सिलेंडर के लिए मेरे को ये अपनी सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएंगी दिस सिग्मा आर की वैल्यू है और ये हमारी सिग्मा सी की वैल्यू है ये आपको याद रखनी है इक्वेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर अगर कोई बात करता है तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है सिग्मा आर और सिग्मा सी अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको एक केस और हो सकता है आपके लिए कि जो जनरलाइज इक्वेशन ऊपर बताई थी वो जनरलाइज इक्वेशन आप याद रखिए और सॉलिड सिलेंडर की केस की आप दो बाउंड्री कंडीशन याद रखिए कि सी टू इज इक्वल टू जीरो एंड एट आर इज इक्वल टू आर टू सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो अगर आपको वो बाउंड्री कंडीशन याद है तो आपको ये दो इक्वेशन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अदरवाइज अगर आप सॉलिड सिलेंडर का केस की बात करते हैं आप ये दो इक्वेशन याद रख सकते हैं इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये याद हो जाएंगी नेक्स्ट क्या है फर्दर हम इस डेरिवेशन में आगे चलते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल एंड सर्क्यूमफ्रेंशियल स्ट्रेसिस अकर्स एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर मींस जो आपके रेडियल और सर्क्यूमफ्रेंशियल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी सेंटर पे और वहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ आर की वैल्यू क्या है जीरो पुट कर देता हूँ आर की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ जीरो तो सिगमा आर और सिगमा सी मीन्स आपका रेडियल और सर्क्यूमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैक्सीम वैल्यू मिल जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर बाई एट इंटू थ्री माइनस टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू इंटू आर टू स्क्वायर और ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम आएगी ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारी सेम वैल्यू क्या आई हमारी सेम ये याद रखना है आपने अब हमारा केस आता है किसका होलो सिलेंडर का फॉर द केस ऑफ होलो सिलेंडर होलो सिलेंडर के केस में आपके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं कि सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो एट आर इज इक्वल टू आर वन एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो एट आर इज इक्वल टू आर टू मीन्स जो आपका रेडियल स्ट्रेस है वो इनर सरफेस पे भी मीन्स इनर रेडियस पे भी जीरो है और आउटर रेडियस पे भी जीरो है और वो बीच में कहीं वेरी कर रहा है मीन्स उसकी दोनों की वैल्यू क्या है जीरो है तो सेम वही जनरलाइज इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा आर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक बार आर आर की जगह रिप्लेस करूंगा आर वन और एक बार आर की जगह रिप्लेस करूंगा आर टू वहाँ से मेरे को सी टू की सी वन और सी टू की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी और उनको जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे को सिग्मा आर और सिग्मा सी की आपको रिजल्ट मिल जाएगा सिग्मा आर और सिग्मा सी का आपको रिजल्ट
प्लस आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ वन प्लस टू म्यू अपॉन थ्री माइनस टू म्यू इंटू आर स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन किसके लिए है होलो सिलेंडर के केस में किसके लिए होलो सिलेंडर के केस में यहाँ से भी आपके पास एक बचने का तरीका है कि आपको सेम वही जनरलाइज इक्वेशन याद हो और आपको ये दो बाउंड्री कंडीशन याद हों एक और दो ये आपको बाउंड्री कंडीशन याद हों कि सिगमा आर इजल टू जीरो एट आर इजल टू आर वन एंड सिगमा आर इजल टू जीरो एट आर इजल टू आर टू अगर आप ये दो बाउंड्री कंडीशन याद हैं तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अदरवाइज आप ये दो इक्वेशन सिगमा आर और सिगमा सी की वैल्यू आप याद रख सकते हैं और हमारा होलो सिलेंडर के सारे प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएंगी नेक्स्ट क्या है कि द अबाउ इक्वेशन आर यूज फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ रेडियल एंड सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस इन ए सॉरी इन ए होलो लॉन्ग रोटेटिंग सिलेंडर नाउ ए केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट सिग्मा सी विल बी मैक्सिमम वेयर आर इज मिनिमम दैट इज एट द इनर रेडियस आर वन मीन्स जो इनर रेडियस है आर वन पे आपकी सिग्मा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी मीन्स जो हमारी ये सिग्मा सी की इक्वेशन है इस इक्वेशन में आर की जगह अगर मैं आर वन को रिप्लेस कर दूँ तो मेरे को सिग्मा सी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर बाई एट इंटू थ्री माइनस टू म्यू ओपन वन माइनस म्यू इंटू आर वन स्क्वायर प्लस टू आर टू स्क्वायर माइनस ऑफ वन प्लस टू म्यू ओपन थ्री माइनस टू म्यू इंटू आर वन स्क्वायर ये तो हमारी किसकी है सिग्मा सी की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मीन्स अगर आपको एक ये चीज़ याद याद रख सकते हैं कि इस इक्वेशन में सिगमा सी की इक्वेशन ऑफ होलो सिलेंडर की जो आपकी सिगमा सी की वैल्यू है इसके अंदर आप R की जगह R1 से रिप्लेस कर दें अगर R की जगह R1 पुट कर दें तो आपको सिग्मा C की वैल्यू क्या मिल जाएगी मैक्सिमम मीन्स वेयर R इज़ मिनिमम सिग्मा C इज़ मैक्सिमम लेकिन सिग्मा R की जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे सिग्मा R की वैल्यू है यहाँ से हमें ये कोई क्ल्यू नहीं मिलता है कि सिग्मा R की मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फर्दर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और वो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दिस डी सिगमा आर बाई डी आर जीरो हम सिग्मा आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और उसको हम क्या कर देंगे जीरो से इक्वेट कर देंगे देखिए जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया और इसको हमने इक्वेट किया तो वहाँ से मेरे को आर की वैल्यू क्या मिली है आर की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को जो आर की वैल्यू मिली है वो आर कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ आर एंड आर टू मीन्स जोमेट्रिक मीन आया है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर वन तो अब मैं आर की जगह पुट कर देता हूँ अंडर रूट ऑफ आर वन आर टू और वहाँ से मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मीन्स क्या है कि द अबाउ आर्डिनेटिक गिव्स द वैल्यूज ऑफ रेडियल स्ट्रेस आर वेयर रेडियल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम तो आपके पास मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर बाई एट इंटू थ्री माइनस टू म्यू अपन वन माइनस म्यू इंटू आर टू माइनस आर वन स्क्वायर ये था आपका वीडियो कम्प्लीट वीडियो इसके बारे में कि रोटेटिंग सिलेंडर कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है आई होप कि आपको कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखने हैं ये जनरलाइज इक्वेशन याद रखनी है आपको सॉलिड सिलेंडर की बाउंड्री कंडीशंस याद रखनी है सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको इक्वेशन याद रखनी है होलो सिलेंडर्स की आपको बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है और होलो सिलेंडर्स की आपको इक्वेशन याद रखनी है और आपको ये याद रखना है कि आपको जो सिग्मा सी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है आर वन पर और जो आपकी रेडियल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ किस रेडियस में मिलेगी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर वन आर टू तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी देखिए क्वाइट डेरीवेशन्स मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि क्वाइट थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेंथी हैं आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे देखिए आप इसको अगर दो तीन बार प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप कि आप इसको इजीली कर पाएंगे फर्दर जो इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो के अंदर हम कुछ एक जुगाड़ टाइप चीज़ें खेलेंगे हम वहाँ पे कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि उन्हीं पॉइंट्स को याद रखेंगे अगर हम तो ये हमारा जो चैप्टर है ये ईजीली हम इसको टैकल कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में तब तक के लिए आप जो हम अपने तीन वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं रोटेटिंग रिंग का रोटेटिंग डिस्क का और रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर आप तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए कि जब हम एक नई जुगाड़ टेक्निक लेके आएंगे जहाँ से हम इस चैप्टर को ईजीली डेरीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नुमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हैंडल कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच